ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഞാൻ സൈദ അബ്ദുൾ സലാം ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊരു അച്ചാറാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ചെറുനാരങ്ങയാണ് ചെറുനാരങ്ങ വെച്ച് എല്ലാവരും അച്ചാർ ഇടാറുണ്ട് കഴിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ശർക്കര ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കിലോ അച്ചാർ ഒരു കിലോ നാര് ചെറുനാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു എട്ട് പീസായിട്ട് ഒരു ചെറുനാരങ്ങേനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പിൽ കുഴച്ച് വെച്ചതാണ് അങ്ങനെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പച്ച നാരങ്ങ തന്നെ അപ്പോൾക്കപ്പം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അച്ചാറിടാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം എനിക്ക് ഇന്നലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പം സമയം കിട്ടിയില്ല പെട്ടെന്നൊരു യാത്ര പോകേണ്ടി വന്നു എനിക്ക് അച്ചാറിടാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഉപ്പ് കുഴച്ച് വെച്ചതാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലർ ഇവിടെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ കുഴച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടും അച്ചാർ കഴിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാനൊരു മൂന്ന് ശർക്കര ഉരുക്കി വെച്ചതാണിത് മൂന്ന് ശർക്കര അച്ചുണ്ട് പക്ഷേ അത്ര കട്ടി തോന്നണില്ല എന്നാലും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കൂടുതൽ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത്ര എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അത്രയേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്കപ്പോൾ തുടങ്ങാം അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ ഇതുപോലെ വീ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അച്ചാർ ഇടാനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പാന് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നല്ലെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് നാല് ടീസ്പൂൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അച്ചാറായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലെണ്ണയാണ് ഒഴി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഓയിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചും അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാം കേട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും പഴയ കാലത്തെ നമ്മൾ നല്ലെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കടുകിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് കടുകിടാം ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറയെ കടുകിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഉലുവയും കടുകും ഇങ്ങനെ പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് ഇനി കറിവേപ്പില ഇതുവാണ് ആവശ്യത്തിന് ഇവിടെ ഉണക്കി വെച്ച കറിവേപ്പിലയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ചിലർ വറ്റൽ മുളക് ഇടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പഴയ കാലത്തൊന്നും അങ്ങനെ വറ്റൽ മുളക് അച്ചാറിൽ ഇട്ടിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഉമ്മയൊന്നും ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇടുന്നില്ല ഇപ്പം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അത് ഞാൻ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പച്ചമണൊക്കെ മാറി കിട്ടുന്നത് വരെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് വലിയ പച്ചമുളക് പൊടി പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒരുവിധം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സാധാരണ അച്ചാർ ഇടുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി നാരങ്ങ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സോറി നമുക്ക് ആദ്യം ശർക്കര ഒരുക്കിയാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് അച്ച് ശർക്കര ഞാൻ ഉരുക്കി അരിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോ
നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ആ ഉപ്പിടണ്ട ഞാൻ അതിൽ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മറന്നുപോയി ആരെങ്കിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ശർക്കര പാനി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ നാരങ്ങ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരേ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ അച്ചാർ ഇടണ്ട വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എനിക്ക് തുമ്മാൻ വന്നിട്ടും ചുമ വന്നിട്ടൊക്കെ വയ്യുക ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മസാലയുടെ സ്മെല്ല് കൊണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ നാരങ്ങ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് വിനീഗർ ഒഴിക്കാനേ ഉള്ളൂ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിതിൽ ഉലുവ പൊടിയോ കടുക് പൊടി വറുത്ത് കടുക് പൊടി കായപ്പൊടി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അച്ചാറുണ്ടാക്കാറ് അങ്ങനെ അത് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചേർക്കുന്നവരാണ് അതിൻ്റെ ചുവയില്ലാതെ ശരിയാവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കുക പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ശർക്കര ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ഇച്ചിരി നല്ല ജീരകപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഈ അച്ചാറിൽ ഞാൻ നല്ല ജീരകപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ സാധാരണ തന്നെ അങ്ങനെ ചേർക്കാറില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ അച്ചാറിന് നല്ല പേരാണ് എന്നാലും കേട്ടോ ഞാൻ അബുദാബിയിലായിരുന്നപ്പം അവിടെ കടയിലേക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം നാരങ്ങ മേടിച്ച് അന്ന് നാരങ്ങ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പയ്യൻ മുർഷീദ് ബാബുവിൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന മുർഷീദ് പറഞ്ഞു അവൻ താത്തേ എന്നാണ് വിളിക്കുക താത്തേ താത്തോ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുക എന്നെ അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു താത്തേ ആളുകൾ പറയുന്ന പണയം വെക്കാൻ പറ്റിയ അച്ചാറാണെന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നല്ല കമ്മൻ്റൊക്കെ കിട്ടി അവിടെ നിന്ന് പണയം വെക്കാൻ പറ്റിയ അച്ചാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ നാരങ്ങ അച്ചാറിനായിരുന്നു അത് ശർക്കര ഇട്ടല്ല സാധാരണ അച്ചാറായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഗൾഫിലെ ഒരു വലിയ അച്ചാറാണ് ഈ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി ഇത് ഗൾഫിലേക്ക് ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ എൻ്റെ ഡിഗ്രി മേറ്റിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് അവളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ അച്ചാർ അപ്പം ഇതൊന്ന് കുറുകി വരട്ടെ ശർക്കര പാവ് ഞാനിങ്ങനെ പച്ച നാരങ്ങ അച്ചാർ ഇടാറുണ്ട് ചിലർ പാട്ടിയിട്ടാണല്ലോ അച്ചാർ ഇടുക ആവിക്ക് പാട്ടുകയെന്ന് പറയാറ് ഉമ്മയൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് ആവിക്ക് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കും മാങ്ങ പച്ചമാങ്ങ ഇടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാങ്ങ ഇതുപോലെ വാട്ടിയിട്ട് ഇടാറുണ്ട് ചെറുനാരങ്ങ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആവി കെട്ടിയിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ട് ഇടാറുണ്ട് ഇത് പച്ച നാരങ്ങയാണ് ഞാൻ പച്ച ഇടാറുണ്ട് പച്ചയാകുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ച് ദിവസം ഒരു മാസമൊക്കെ ഒന്ന് അലിയാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നേ ഉള്ളൂ സാധാരണ നമ്മൾ പുളിയുള്ള അച്ചാർ മധുരമുള്ള അച്ചാറൊക്കെ ഇടുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിൽ നാരങ്ങയിൽ ഓൾറെഡി പുളി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ പുളി ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശർക്കര മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ നല്ല ജീരകപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടില്ല ഇടാൻ പോവാണ് ഞാനിതിൽ നല്ല ജീരകപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല സ്മെല്ല് കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല ജീരകപ്പൊടിയുടെ ശർക്കര ആയതുകൊണ്ട് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് നല്ല ജീരകപ്പൊടി ഞാനിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വിനീഗർ കൂടി ഒഴിക്കുകയാണ് ഇച്ചിരി ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ നാരങ്ങ ഓൾറെഡി നല്ല പുളിയുള്ളതുകൊണ്ട് കേട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇച്ചിരി ഒഴിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഇതിന് ചാറൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറുകി വരും ശർക്കര പാവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറുകി വരും നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ കയ്പ്പുണ്ട് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും കയ്പ്പില്ലാതെ നാരങ്ങ അച്ചാർ ഇരിക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് പലതും ചെയ്യാറുണ്ട് ആളുകൾ ഇതുപോലെ ഉപ്പിട്ട് വെക്കും ഉപ്പിട്ട് വെച്ചതാണ് ഞാൻ പുഴുങ്ങിയിട്ട് ആവിക്ക് പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കും കയ്പ്പ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആരൊക്കെ കളയാറുണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും എന്തായാലും നാരങ്ങ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഉപ്പ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു അല്ല കയ്പ്പുണ്ടാവാറുണ്ട് 
അച്ചാറിൻ്റെ മുകളിൽ വിനേഗറും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് സുർക്ക സുർക്ക എന്ന് പറയാം ഞങ്ങൾ വിനേഗറും അച്ചാറിൻ്റെ ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അച്ചാർ കേട് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് പഴയ കാലത്ത് തുണി കൊണ്ടൊക്കെ അടച്ചു വെക്കും എണ്ണയിൽ മുക്കിയ തുണി കൊണ്ടാണ് അടച്ചു വെക്കുക അച്ചാർ ഭരണികൾ കേട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറാണ് ടേസ്റ്റിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനൽ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു കിഡ് വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ബൈ അസ്